ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീജിയൻ ലേണിംഗ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിന് പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്രയൊക്കെ മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വർഷം ചോദിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതായത് പാർട്ട് ഒന്നിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടുവിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഏരിയയിൽ നിന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ സിലബസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എടുത്തു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസും വെയ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്രയ്ക്ക് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് അതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മാർക്കിന് ചോദ്യം വരും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നയൻ മാർക്കിന് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇറോ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് അതിൽ നിന്ന് സെവൻ മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഫൈവ് മാർക്കിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യാസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് സെവൻ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓർഡർ അതിൽ നിന്ന് സെവൻ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പോപ്പുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ റീജിയണൽ ആസ്പിരൻസ് അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എട്ട് മാർക്കിന് ദെൻ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ റീസെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് അതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ടുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ഓഫ് ബൈപോളാരിറ്റി അതിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള യു എസ് ഹെജ്മണി ഇൻ ദ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് അതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ അതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കണ്ടംപററി സൗത്ത് ഏഷ്യ അതിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണത് അതിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടംപററി വേൾഡ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ നമ്മുടെ പതിനേഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എൻവിയോമെൻറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസും വെയ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ അതേപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് അതേപോലെ പാർട്ട് ടുവിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ബൈപോളാരിറ്റി ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ടുവിലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ അതിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയ്റ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ മേജർ ചാലഞ്ചസ് ഫേസിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റൊന്നൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കരുതിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സക്സസ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിജയമാണ് നേടിയത് അതിന് പുറകെയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അത് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കുക മറ്റൊരു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ലീഡേഴ്സിനെ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മാർക്കിന് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇയർ വർഷങ്ങളോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസൂത്രിത വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് ദ മേജർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണം ഇന്ത്യയുടെ വികസന മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു അത് വിശദീകരിക്കുക ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർഷങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടും ഒന്നും അതായത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തല്ല അപ്പോൾ ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏതുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹെഡിങ് ആണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏതാൻ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് രണ്ട് കോളങ്ങളാക്കിയിട്ട് തരം തിരിച്ച് ഏതെന്നാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹരിതവിപ്ലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുമോ ഇതൊക്കെയാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആർട്ട് വണ്ണിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യാസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻസ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേജർ ഗോൾസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ടർ ദ നെഹ്റൂസ് എയിംസ് റൈറ്റ് ടു ദ ഫോറിൻ പോളിസീസ് വിദേശ നയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതും ഒരു ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ദെൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കണം കാർഗിൽ വാർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോസ് ചോദിക്കും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യാസ് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പാർട്ട് ഒന്നിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാലഞ്ചസ് ടു ആൻഡ് സ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് സിസ്റ്റം കോൺഗ്രസ് വ്യവസ്ഥയിലെ വെല്ലുവിളികളും പുനഃസ്ഥാപനവും അതായത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷമുള്ള കോൺഗ്രസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഏറ്റവും
എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷാ കമ്മീഷൻസ് ഷാ കമ്മീഷൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷായുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് ജനതാ പാർട്ടി ഇൻ ദ ജനറൽ എലക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ പുതിയൊരു പാർട്ടി ആദ്യമായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുവാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് റൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉദയം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വരും ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും വരും ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻറ്റി അറാക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചാരായ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അതൊരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് ലെസൻസ് ഫ്രോം ദ പോപ്പുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റീജിയണൽ ആസ്പിരേഷൻസ് പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ റീജ്യൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നത് അത് ഏതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് റീജിയണലിസം പ്രാദേശികവാദത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അപ്രോച്ച് സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കശ്മീർ പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് എ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഫ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ത്രീ ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിവാദവും സംഘർഷഭരിതമാക്കുന്നതിന് ആന്തരികവും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കും അതായത് കശ്മീർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ ആയി തീരാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തു നിന്നും അതല്ല അതിന് കശ്മീരിനകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പഞ്ചാബ് ക്രൈസിസ് പഞ്ചാബിലെ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരും പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഡി എം കെ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ റീസൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമീപകാല സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് മേജർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ച പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട് അത് അഞ്ച് സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിക്കും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിക്കും ഇടയിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മണ്ടൽ കമ്മീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ മറ്റൊന്ന് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അയോധ്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അയോധ്യ തർക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ
ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ അതായത് ബദൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആസിയാൻസ് അതായത് ആസിയാൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ആസിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ആണുള്ളത് അടിസ്ഥാന ശിലകളുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ അത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൈന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ റൈസ് ഓഫ് ചൈനീസ് എക്കോണമി ചൈന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള നാല് വീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം പാർട്ട് ടുവിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കണ്ടംപററി സൗത്ത് ഏഷ്യ സമകാലിക ദക്ഷിണേഷ്യ ഈ ചാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൈബേഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയും അയൽരാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സഹകരണങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ടസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതായത് ഇന്ത്യയും അതിൻ്റെ അയൽക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘടനകളും സഹകരണങ്ങളും ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റേഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് ഇന്ത്യസ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വംശീയമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളും അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകളും അത് ചുരുക്കി ഒരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഈ നമ്മുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അന്തർദേശീയ സംഘടനകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിഫോംസ് ഓഫ് സ്ട്രൈഞ്ച് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഘടനകളുടെയും നടപടികളുടെയും പരിഷ്കരണം അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് കോമ്പനൻറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ടസ് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നമ്മുടെ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പാർട്ടി ടൂവിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ കോണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സ് സമകാലിക ലോകത്തെ സുരക്ഷ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് മീനിങ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷ എന്നുള്ള കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷയുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റാണ് സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്ര സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ രോഗ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുടെ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സമകാലികമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈവൻ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന അഞ്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ അതേപോലെ തന്നെ ഭീകരവാദം പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സും ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയും ഇതാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ
ഇത് വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നല്ല മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ നല്ല വിജയമുണ്ടാവട്ടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Bye.